Nakita ko ang pagpapahiya sa iyo kahapon. Okay ka lang ba? Si Eric ito. Gusto niya daw ako makita. Ang lalaking katulad ni Eric, hindi dapat basta-basta pinagkakatiwalaan. Eva, may eh, papakiusap sana ako sa iyo eh. Pwede ba akong umutang sa iyo? Pwede ba kita maging shorta? Oo, mapahayag ako. Eric, ano to? Bakit po ako niloko? Niloko mo sarili mo. Dahil paniniwala mo sarili mo na magkakagusto ko sa isang pangit na katulad mo, Eva. Kahit na anong gayuma ang gamitin mo sa lalaki, walang magkakagusto sa iyo. Sunada ka kasi. Toy, oy, teka, teka, teka. Sabi ni Dipa. Ah! Ano po ba si Nimba? Imbitahin po namin siya sa presinto. Wala po dito. Sarendo! Ayun siya! Tara! Tigil! Tigil yun dyan! Saan ang punta si Nimba? Hindi ko po. Alam niyo ba kung saan pwede pumunta si Nimba? Hindi po. Wala po. Wala po. Kasi ako na lang po ang natitirang kamag-anak ni Nimba. Wala naman po. Iwa po pupuntahan yun. Wala po kaming alam. Wala po. Wala kayo alam? Oras na malaman ko na tinatago niyo sa akin si Nimpa, mananagot kayo sa akin. Madadamay kayo. Naintindihan niyo ba? Bakit po ba si Nimpa ang sinisisi niyo? Pinagtanggol lang po niya ang sarili niya. Kung meron po kayong dapat sisihin ang kapatid niyo, si Chriselle, dahil siya ang nagsimula ng gulo dito. May bilhin siya ako eh. Ano yung video? Yung video? Oo. Ito yung video? Hindi naman po. Hindi, hindi pwede hindi. Titang tita, oh. Hindi po. Ilugod ni Nimpa. Mga mga kapatid ko. Siguro po hindi sinasadya. Hindi naman gagawin niya lang po. Mga hiko. Nang hindi po. Hindi po. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Kitang kita. Ha? Tsaka kung wala siyang kasalanan, tatakbo ba siya? Ha? Sir, sir. Kayo ah, oras na kontaki kayo ni Nimpa. Ipagbigay alam niyo sa amin. Wanted ang pamangkin niyo. Bawal itago yun. Oras, oras. Malama ko lang. Hmm? Malama ko lang! Tara! Ano ka ba? Ako nga itong walang cellphone. Babato mo pa. Eh ano kasi, to? ang pangit-pangit ko na. Ito, arte-arte mo rin eh, no? Gagaling din yan. Ta, anong gagaling? Kung gumaling man to, edi peklat na. Eh, gumaling pa din. Paida mo lang, Cebu Dimancho, okay na yan. Ay. Ano, ano ka ba? Eh, ko... Kuya. Kuya, ano si Nimpa? Ba, nahuli mo na. Hindi pa, hindi ko pa nahuhuli, pero hindi naman ako titigil hanggat di ko siya nahuhuli. Kasi kriminal yun, tsaka kailangan niya, pagbayaran niya, ginawa niya sa'yo, ano ba? Oh. Excuse me, Miss News Reporter ako mula sa JTV News. Pwede ba kita may interview? Hayop ka, hindi yung pating na mo yung ginawa mo sa akin. Um, pagbabayaran mo to, lintik lang ang walang gati, mabubulok ka sa kulungan. Okay na. Doc, um, ito na po yung resulta ng x-ray niya. Thank you. Magiging okay po kaya siya? Mm-hmm. According to the x-ray, wala naman fracture yung paan niya. So baka nabugbog lang yan. I should be fine. Tsanag ko na rin po pala yung mga gamit niya. Walang ID o kahit anong gamit na makakapag-identify sa kanya. Hmm. It's okay. Iwan mo na ako. Ako nang bahala sa kanya. Sige po, Dok.
You're in the hospital. Ako si Dr. Jeremy Soriano. Ako yung nakabunggo sa'yo. Huwag ka muna gumalaw. Hindi pa masyado magaling yung paa mo. Nabugbog. Buti hindi ka nabalian. Masakit pa ba? Medyo. Kailan ako pwede mo kalabas dito? Kailan mo muna magpahinga para gumaling ka kaagad. Ako nang bahala sumagot sa mga gastusin dito. Total kasalanan ko naman eh. So it's the least I can do. Look, um... Hindi ko sinasadya yung nangyari, pero... Pero bigla ka nalang sumulpot sa kalsada. Kaya hindi ako nakapagpreno ka agad. Ba't ka ba nagmamadaling tumawid? May humahabol ba sa'yo? Sarendo! Ayun siya! Tara! Sige! 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 I understand kung ayaw mo pang mag-open up sa akin. Pero pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nympha. 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 Meron ka bang pamilyang gustong tawagan para sabihin na ligtas ka? Mother! Inumin niyo na po yung gamot niyo. Mother! Diyan mo lang. Diyan mo lang! Diyan mo lang! Kita, huwag nalaman ninyo yung fan hindi nyo iniinim yung gamot. Kaalala po yun. Ayumin nyo na tao. Ah. Diyos ko. Nasaan na kaya yung pamangking kong yun? Ano na kaya nangyayari sa kanya? Mother, may tumatawag sa inyo! Hello? Ciao. Hello, Limpa. Kita. Limpa. Nasaan ka? Ano nang nangyayari sa'yo? Ligtas mo ako, Chang. Huwag na po ako masyadong analahanin. Baka tumaas na naman po yung baby niya ulit. Diyos ko, alam mo. Alam mo, galit na galit si Crisel. Mukhang tututuhanin ang pantaan niya sa'yo. Hindi ko mo sinasadya at siyang yun ang yari. Alam mo naman, anak. Kaya lang, wala naman tayong magagawa. Pulis ang kulya noon. Pag nakakulong ka, wala naman tayong laban. Chang, ano ang gagawin ko? Hindi ko rin alam. Anak, hindi ko rin alam. What happened? Look, sana intindihin mo muna yung sitwasyon. Hindi ko pwedeng iwan yung pasyente ko. Eh kung mag-demanda yan, di mas malaking problema. Basta babawi ako sa'yo. Hindi ko naman nakalimutan yung pangako ko eh. Lumabas na ang artist sketch ng suspect sa pagsira sa mukha ng isang babae sa barangay San Mateo. Ni Fadel Prado di umano ang pangalan ng suspect. Kaya kung sino man ang nakakalam kung nasaan ang suspect, ay maaring ipagbigay alam lamang sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Nympha. Ayon sa isang kapitbahay, may problema di umano sa pag-isip ang suspect. Alam nyo, may sira talaga yung ulo ng Nympha na yan eh. Pinagkakalag na kanya na nag-girlfriend ko siya. Tapos, stalker yan. Sunod na sunod sa akin, text ng text. Alam nyo, kung gaano ka pangit ang mukha niya, ganyan di ka pangit ang ugali niya. Kaya mag-iingat kayo dyan. Mama, sinungaling kayo! Sinungaling! 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 Nympha! Nympha! Nababasa ko na yung mga ganong love stories sa pocket books. Isang gwapong lalaki. Naiinom sa isang di kagandahan. 
Akala ko si Eric na yung tinadhana sa akin. Pero hindi pala. Niloko niya ako. Niloko nila ako ni Crisel. Si Crisel pala yung nasaktan mo. Hindi ko sinasadya. Matagal ko nang tinitiis yung pangungot kaya niya sa akin. Hanggang sa dumating yung, yung panahong yun. Hindi ko na kinaya. Bigla na lang nagdilim yung paningin ko. We all have our breaking point. I guess that was yours. Pero hindi ako masamang tao tulad ng pinalalabas nila. Ang tanging kasalanan ko lang naman ay pinangano ko kong pangit. <laughs> Minsan, tinatanong ko yun, Diyos. Bakit binigay niya sa akin yung... yung itsurong to? Bakit kailangan maging pangit ako? You know, I always tell myself that things happen for a reason. Maybe there's a greater plan for you that you don't know about yet. Ano yun, Doc? Eh, sa pagkakatanda ako, puro kamalasan lang naman yung tinunot ng mukhang to. Kung pwede nga lang ako papiliin, talagang hindi-hindi ko pipiliin itong mukhang to, eh. Sa ano ng plano mo ngayon? Pinagahanap ka na ng mga polis. They're all over the news. Hindi ko alam. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong isumbong. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ako ng tiyahin ko. Matanda na siya. At ako na lang yung, yung nagiging isang kamag-anak niya. Kung, kung gusto mo, aalis na lang ako para, para hindi ka na madamay. Hindi mo namang kailangan gawin yun. Mukha ka naman mabait eh. So, you can stay here with me. You'll be safe. Naiintindihan mo ako? Hindi lang ikaw ang may tinatago, Dimfa. All of us, we all have secrets, regrets, and hurts that we'd like to hide. Mapagkakatiwalaan mo ako. Good morning. It's 7 a.m. Ang aga mo naman magising, Do. Actually, hindi ako makatulog kagabi. Pinag-iisipan ko ng maigay yung kunento mo sa akin. And, uh, I think I may have a way to help you. Ibig mo sabihin? Di ba... Sabi mo, ayaw mong makulong. At sawang-sawa ka na rin dahil kinukot sa akin ng mga tao dahil sa itsura mo. So, I think I may have found a solution to your problem. Ano yun, Doc? Papalitan ko ang mukha mo. Doc, nagbibiro ka ba? Seryoso ako, Nympha. Listen, sa akong plastic surgeon, Marami na akong naoperahan at natulungan tao. Mga taong katulad mo. Gusto lang ng mas magandang buhay, mas magandang kinabukasan. Nimfa, kaya kitang pagandahin. Ha? Ah. Hindi ko naiintindihan. Look, kapag iba ng itsura mo, malaya ka nang makakataka sa mga humahabol sa'yo. And at the same time, hindi ka nakukot sa inang mga tao dahil sa itsura mo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Just consider it payback. Dahil sa pagkakabundol ko sa'yo. I believe things happen for a reason. May dahilan kung bakit tayo nagtagpo. And that is for me to help you. Pero, Dok, hindi ba 
Sobra-sobra naman itong gusto mong gawin sa akin. No. I think you're a good person, Nympha. And good people deserve good things to happen to them. Alam ko malaking desisyon to, kaya hindi mo ko kailangan sagutin ngayon. Isipan mo muna. Hello? Hello, Chang? Nympha. Kamusta ka na? Ano na nangyayari sa'yo? Okay lang po ako, Chang. Kayo po, kamusta po kayo? Diyos ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo, araw-araw, dumadaan at maya't maya, nagroroon na dito yung tropa ni Chriselle. Hindi yata talaga titigil hanggat hindi ka nakikita. Miss na miss ko na po kayo, Chang. Miss na miss din kita. Miss na miss din kita. Pero, huwag ka nang babalik dito. Eh, ano ang gagawin natin? Gusto ko umalis ka na lang. Magbagong buhay ka sa ibang lugar. Eh, pero, paano po kayo? Sino pong mag-aalaga sa inyo? Ako na bahala sa buhay ko. total, total matanda na ako. Nagawa ko na naman na yung mission ko sa buhay. Napalaki na kita. Kaya, kalimutan mo na ako, ha? Huwag ka na babalik dito. Huwag ka na tatawag. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Pag nakulong ka, hindi mo na magagawa yun. Pero hindi ko kaya... Pabayaan kayo, Chow. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Pero mas gugustuhin kung hindi na lang kita makita, anak. Kesa... Kesa sa mga kulong ka. Kalimutan mo na ako. Ayoko ko, Chow. Huwag matigas ang ulo. Para sa'yo rin ito. Gagawa ako ng paraan, Chow. Magpapalamig lang po ako. Pero babalik ako at hindi ako magagalaw ng mga pulis at kung sino man. Pinapangako ko yan, Chang. Babalikan ko kayo. Magandang araw po. Uh, pasensya na po. Tatanggalin ko lang po yung bandage sa ulo nyo. Salamat. Nasaan si Doc Jeremy? Ang alam ko po, parating na rin si Doc. Pakisabi naman kay Doc na gusto ko siyang makausap. Sige po. Yes. Hi, Doc. Um, Doc, hinahanap po kayo ng uh, pasyente sa room 107. Okay. Thank you. Patuloy pa rin hinahanap ng mga pulis si Nympha Del Prado dahil sa kaso nitong serious physical injury. Kaya kung sino man nakakita sa babaeng ito, ay tumawag sa new mirror naka-flash sa inyong TV screen. Teka. Hello, sir. Um, alam ko po kung nasa si Nifa Del Prado. The nurse said you wanted to see me. Pumapayag na po ako sa alok nyo, Doc. Handa na po akong palitan ng mukha ko. Bakit ba sumama ka pa? Eh, Kuya, gusto ko makita ang inaaresto yung babaeng yun. Huwag ka lang makikigulo, ha? Hmm. Okay, then. I'm gonna need to prep you for some tests before the surgery. Okay?
Nasaan ang pasyente dito? Eh, sa siya, siya, bilis! Hindi ko po alam kanina, dito lang siya eh. Sir, wala! So on the weekdays, sa hospital ako nag-rounds. Pagka-weekends naman, nandito ako sa klinik. Alika, 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 pasok ka. Dito ko inooperahan yung mga kliyente ko na gusto ng privacy. Have a seat. Lalo na yung mga artista ng ayaw maraming tao. Mabuti na rin na nandito ka. Eh, kinakabahan ako. Tama ba yung gagawin ko? Oh, hindi ka dapat kabahan. You're in good hands. But... It will take a series of operations bago tuluyan magbago yung mukha mo. So in the meantime, pwede ka muna magstay sa bahay para doon ka mag-recover. Salamat. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. You can thank me pagtapos ng lahat at makita mo na yung bago mong mukha. Talikan tayo ka dito. Kailangan lang kitang kunan ng pictures. si Dr. Feliciano and Dr. Hernandez, anesthesiologist and orthodontist. Sila mag a sa akin sa surgery mo. Nice to meet you. Hello, Ia. Yeah. Dr. Hernandez. Nasaan ang pasyente dito? Hindi ko pa alam. Kanina, dito lang siya eh. Baka naman niloloko mo kami. Hindi ah. Si Doc Jeremy, kahit tanongin niyo pa po si Doc Jeremy. Siya ang nagdala dito sa pasyente ngayon. Nasaan si Doc Jeremy? Umalis na siya, pero pwede niyo po siya puntan sa klinik niya. Saan ang klinik niya? Miss Katapakutan 2017! Oh! Limpangit! Limpangit! Limpangit mo na nga, tapos meron kang bangaw dyan sa mukha mo, binabalandra mo sa buong barangay. Pangit eh. Kasi ikinaihiya nila na meron silang pangit na anak. Sus Mario Yosef, pangit na nga, tanga pa. Ta. Niloko mo sarili mo. Dahil paniniwala mo sarili mo na magkakagusto ko sa isang pangit na katulad mo nun pa? Ito na ang huling beses na makikita ko ang pangit na kukang to. Bigat naman eto. Kayanin mo yan. Ayusin mo yan. Mars, dami na naman nating ano, tira. Ito din ang. Ito din ang. Mother, nagparamdam na po ba ulit sa'yo si Nympha? Kamusta daw si Nympha, tita? Ano nang lagay? Nakausap ko. Ah, sinabihan ko na nga na, sabi ko, huwag na siyang babalik dito. Huwag hmm. yeah, na siyang tatawa. Pero, may sinabi siya sa akin na hindi ko naaintindihan. Ano po? Sabi, hmm. magpapalamig lang daw muna siya. Tapos okay. babalikan din niya ako. Hindi okay. Pero sabi niya, wala raw magagawa ang mga polis. Ano? Ano yung ibig sabihin doon ninyo, Pati Tom? Hindi ko nga alam eh. Lalo akong kinakabahan doon sa batang yun. Hala, baka kung ano-ano nang pinagagawa ni Nympha ngayon. Okay. Okay. Ano, dito ka muna kay Tita. Tiga po. Let's begin. Ah, teka, sandali. What's the problem? Masakit ba yan? Yan yung anesthesia. Kailangan mo yan para tulog ka throughout the procedure. Parang kagat lang yan ang langgam. Okay, proceed. Sandali, sandali. Uh... Ano bang problema? Nagbago bang isip mo? Kaya mo nang gumanda. Ready na ako, Dok.
Grab the patient, please. Just relax. We have everything under control. Scalpel. First sensation. Sa tingin mo ba, mamimiss mo yung dati mong muka? Ayoko nang balikan yung pangit kong nakaraan. Hindi na ako makapaghintay na makita ang bago at mas magandang yung pa. Open your eyes and meet the new nympha. Ang ganda-ganda ko. Ako ba talaga to? Tao po! Chang! Wala ka nang kawala ngayon, nympha. Ay, huli ka ngayon! Oh, ay, huwag mo ako! Ikaw talaga yung hinihintay namin. I'd like you to meet someone very close to my heart. Nympha si Rosette. Nandito ka para maging impostora.